Boom. Twist 3, part 1 sa ating basic algebra review. Baby, dito sa Matalino Chicken Joy. So, uulitin ko sa mga bagong subaybay pa lang sa ating uh, review na to sa Matalino ay um, pwede ka mag-take lang muna ng quiz na to. Link is provided dyan sa baba na sa description ng video na to para ma-enjoy mo yung ating discussion. Maganda kasi kung ikaw muna mag-isip tapos after that, after mo mag-take ng quiz, saka mo palang uh, panuorin ang mga solutions dito sa YouTube. Bali, pag-take ng quiz, uh, hindi mo kailangan ng registration. Pwede ka mag-take lang anonymously. So, makikita mo doon yung uh, inyong performance, paano mo aatakihin yung mga problem. Okay? Ito. Calculate. The square root of 2 plus the square root of 2 plus the square root of 2 plus dot 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 to infinity. Anong sagot nyo dito kung nag-solve na kayo? So, ang gagawin lang natin, no, tawagin natin na x. So, tawagin natin to na x, itong given na ito. Okay? Then, i-square natin both sides. I-square both sides, magiging square na tong x is equal to ito. Pag i-square to class, take note na to infinity ito. ito itong square root na to nagpaloob sa lahat ng mga square root doon sa loob class. So, ang mangyari dito, matanggal yung square root, no? Na isa, itong na pinaka, pinakataas. So, ang square root kasi is raised to 1 half. Kung square mo yan, magiging raised to 1 na lang kasi 2 times 1 half. Tama? Or 1 half times 2. O, ito yun, natira. Uh, alam natin last na itong quantity na to, ay meron pa ditong plus square root of 2 plus square root of 2 to infinity. Ito yung x actual eh. Ito yung x na in natin. So, x din to. Pwede natin yan isulat lang na 2 plus x. Eh, I-rearrange. We have this x squared minus x. Ito i-transpose din dito. Minus 2 is equal to 0. So, meron tayong quadratic equation. Solve for x. Ang makuha natin, x is equal to 2. And x is equal to negative 1. Dito, for this problem, ang ating kukunin, natural, no? By inspection lang, by tingin-tingin lang sa problem, last ang uh, pwede dito natin gamitin ay x is equal to positive bro. And that is our answer. Hindi natin gagamitin dito yung x is equal to negative 1. Okay? I reason out nyo na lang ang, ang dahilan kung bakit <laughs> hindi natin gagamitin ang negative 1 na to. Sunod na problem, find the product of roots of this quantity. So, ang gagawin natin dito, i-factor natin, actually natin yung x raised to 2,000. Kasi common dito, meron, meron 2,000 dito. X raised to 2,000 dito. Meron ding x raised to 2,000 dito. So, meron tayong denominator na x raised to 2,000. So, ma-factor natin yung x raised to 2,000. Ang matira dito ay x squared na lang. Kasi, pag i-multiply natin itong dalawa, ma-add up yung power. Ito yung lalabas. Okay? Plus 4. Dito, ang matira dito na x, kasi naka-factor yung 2,000 na x, ay 1 na lang. So, 4x na lang ang matira dyan. All over, 4x raised to 2,000 is equal to 8. Cancel yung x raised to 2,000. Cancel na yan. So, ang matira dito ay x squared plus 4x, 8 times 4. That is equal to 32. Uh, solve for x, i-transpose lang muna natin para mabuo natin yung ating uh, quadratic equation. Minus 32 tayo pag-transpose. Kung anumang method na gusto mo pag-solve nito, basta solve mo yung x. Ako, nagkakalkyo ako nyan, or pwede mo i-factoring yan, makuha mo yung roots x. Uh, ang hinana pa lang dito ay product of roots. So, actually, no, hindi mo kailangan pala i-solve yung roots. No? Isa, sa mga, isa pala sa mga routine natin ay sinosolve natin yung roots. Saka natin kukunin. Meron actually tayong formula for the product of roots, and that is c over a. Ganyan na. C over A. Ang C is the constant term. Ito yung negative 32. Ang A is the coefficient ng x squared. So, ibig sabihin, negative 32 all over 1. And that is the answer. Negative 32 all over 1. So, yun yung sagot natin for the product of roots. Ayos lang. Sunod na problem. Uh, Aidan opened his science book and noticed that uh, the product of the two pages in front of him was equal to 1,122. What were the sum of the numbers of those pages? Grabe yun naman, no? yung, yung inobserve talaga ay yung product. <laughs> Bilis mag-multiply to sa Aidan. Kasi ang na-observe agad niya nung tiningnan niya yung mga pages doon sa kanyang science book ay yung product ng mga numero ng mga page numbers. Hindi yung page numbers mismo. 
yun yung problem, isolve natin. Ano daw yung sum kung meron tayong product? So, tawagin natin ang isang number, ang isang page class X. Ito yung mababa na page. Natural, no? Ang pangalawang, ang sunod nito na page, ang sunod na number ay plus 1. So, X plus 1. Tapos, kukunin natin yung product. Ang unang page at ang sunod na page. X plus 1. Then, sabi sa problem, 1122 daw ito. So, yun yung product. Masolve na natin dito yung X. We have this X squared plus X. Okay? Is equal to 1, 2, uh, minus 1, 2, 2. I-transpose mo lang ito. Is equal to 0. Masolve na natin dito yung X. Uh, from this, tawag dito, second degree na equation or quadratic equation. Ang x natin ay 33 and negative 34. Natural, no? Hindi natin kukunin ang negative na sagot dito kasi mga pages to sa libro. Ibig sabihin, ang ating x ay equal to 33. Natural, ang sunod na number class ay x plus 1 or 44. Tama? Ang, sa ang sum nito ay x plus x plus 1. Ito yung sum na hinanap. So, 33 plus 34 is equal to 67. That is the answer. Ayos. If x plus y is equal to 5 and xy is equal to 6, find the value of x cubed plus y cubed. Madala sa atin, no, pag mga ganitong uri ng problem, ang tendency natin ay sinosolve muna natin yung value ng x and y. Saka pa lang natin i-solve yung x cubed at saka y cubed. At yun yung gagawin natin dito. Yung madalas natin ginagawa. So, meron tayong given na x plus y is equal to 5. Kung i-solve natin ang y in terms of x, meron tayong quantity na y is equal to 5 minus x. I-transpose lang ito na. 5 minus x. Now, given din yung product ng ating xy. So, ang xy daw ay equal to 6. Now, ang gagawin natin, itong y na to palitan natin ng 5 minus x. So, ito yung mangyari. Times 5 minus x. Ayos. Is equal to 6. Now, isang variable na lang tayo. Masolve na natin ngayon yung x. 5x minus x squared is equal to 6. Rearrange. You have this. Unahin natin yung gawin natin positive yung x. So, magiging x squared. Transpose minus 5x plus 6 is equal to 0. Solve 4x. Makuha natin dito x is equal to 3. And 2. That is x minus 3 times x minus 2 ang factor nito. Now, for x is equal to 3, ang value ng y, natural dito galing, ang value ng y ay 2. Tama, no? Kapag ang x naman ay equal to 2, ang value ng y ay magiging 5 minus 2. It will become 3. Ang hinanap dito ay yung quantity na to, x cubed plus y cubed. Kahit aling pair ang gamitin mo, class, itong x is equal to 3, tapos ang y is equal to 2, magiging 3 cubed, 27, plus 2 is, uh, 2 cubed is 8, 27 plus 8, makuha mo. 35. Kung itong pair gamitin mo, 2 cube plus 3 cube, ganun pa rin. Wala kang, pag, wala kang pag mapuntahan na iba dyan. Palaging 35 yung x cube plus y cube natin. Okay? Ito yung, I think, madalas na ginawa nyo sa mga nag-solve na nitong problem na to. Sa mga nag-take na ng quiz. Pero merong isang option actually sa pag-solve sa problem na to na hindi mo kailangan alamin ang value ng x at saka ng y. Ang kukunin mo lang talaga, ito lang na required. Okay, mas gusto ko to na problem class pero of course, iba-iba naman tayo ng taste sa pag-solve so iba-iba yung gusto natin. Uh, nangyari lang na personally, gust, mas gusto ko tong sunod na ipapresent ko sa inyo. Pero wag nyo tong gawin kapag hindi, nyo, hindi kayo confident sa pang-expand ng binomial. So kailangan dito ma-expand natin to ng maayos itong x square, uh, x plus y. Dahil kailangan natin ng x cube plus y cube gawin na i-raise to 3 natin to. Okay. So, naalala nyo pa ang pag-expand nito. Ang mangyari nito, class, ay ang unang term natin ay x cubed. Tapos, ang sunod na term ay plus 3. x squared, y. Ang sunod na term ay plus 3 ulit. Tapos, x na lang. 3x. Tapos, magiging y squared. Yan yung sunod na term. Ang last na term ngayon ay plus y cubed. Okay? So, Pwede natin ito i-arrange no? kasi itong x cube y cube ito yung hinanap. So, magiging x cube plus y cube. Pagsamahin natin yan. Tapos, mapansin mo dito sa dalawa na uh, common dito yung 3xy. Meron ditong 3xy. So, i-factor natin plus yung 3xy. Okay? So, i-factor natin plus muna tayo. Tapos, 3xy. Factor natin dyan. Ang matira dito, kung kukunin mo plus yung, yung 3xy, ang matira dito plus x na lang. 
Ito na yun. Tapos dito naman, ang matira dito ay si Y na lang. Tanggalin nga natin tong half hello. We have this, si Y na lang ang matira dito. Plus Y tayo dyan. Okay? Na palipa rin natin para sikat. Plus Y. Ganyan. Tapos dito, tapos na to, nalipat na natin dito. Ito, alam natin ang value nito kasi given to eh. According to the problem, ang x plus y ay raised to 5. Ay, ay equal to 5. So, magiging 5 cube is equal to, ito yung unknown, x cube plus y cube plus 3. Alam din natin plus ang value nito. X, y din, uh, itong x, y ay 6 daw to sabi sa problem. So, 6 yan. Diba? Itong x plus y, again, 5 yan. So, ito na lang ang natira. At ito na yung unknown x cube plus y cube is equal to 5 cube minus 3 times 6 times 5. Makuha pa rin natin last ang quantity na 35. Ayos? At dito nagtatapos ang ating quiz 3 part 1. Bali, hinati pa rin natin to class na video into 3 parts para masaya. Para man, hindi kayo maumay sa pagmumukha na cute dyan. Har, har, har. Stop recording.